السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ بالفائزین برضا اللہ ഏറ്റവും സ്നേഹാദ്രുകൾ നിറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാർ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ രക്ഷിതാക്കൾ സുദീർഘമായ ഒരു ഭാഷണത്തിന് മുതിരുന്നില്ല നമുക്കറിയാം എല്ലാ മാസവും നാം നടത്തി വരുന്ന ഇന്ന് നമ്മുടെ അസുർ നമസ്കാരാനന്തരം ഇവിടെ നടന്നു സമൂഹ ഇഫ്താറും അതോടെ അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ ഷരീഫിന്റെ അവസാനത്തെ ദിനങ്ങളിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നിന്റെ രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോ ലൈലത്തിൽ കതറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നാം രാവിന്റെ പവിത്രമായ രാത്രിയിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടല് അവൻ തൃപ്തിപ്പെട്ട രീതിയിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഇതുപോലെ നാളെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു വർഷത്തിലെ പതിനൊന്ന് മാസത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ പ്രത്യേകം ശ്രേഷ്ഠമാക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ റമലാന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൂർവികരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ പതിനൊന്ന് മാസം ചെയ്തു കൂട്ടിയ ദോഷങ്ങളെയൊക്കെ കരിച്ചു കളയുന്ന നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് വിവാദത്തിലായി ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് ഓതി പരിശുദ്ധമായ അബാവിന്റെ ഭവനത്തില് എത്തിക്കാഫിന്റെ മജിലിസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം പുണ്യ രീതിയിലാക്കി തീർക്കുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് നാമം ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇരുത്തവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഭവനത്തില് എത്തിക്കാഫിന്റെ നെയ്യത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ പൂർവികരായ പണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നാം നന്നാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഒരു മാംസ കഷ്ണമുണ്ട് ആ മാംസ കഷ്ണം നന്നായാൽ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനും നന്നാവുകയും ആ മാംസ കഷ്ണം കേടായാൽ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനും നശിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഏതാണ് ആ മാംസ കഷ്ണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹൃദയമാണ് ഹൃദയം നന്നായാൽ നമ്മുടെ ശരീരം നന്നാവുകയും നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാവുകയും നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാവുകയും നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നാവുകയും ചെയ്യും ആ ഹൃദയം കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ തുലയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിവാദത്തുകളും നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവൻ സ്വീകരിക്കാത്ത രീതിയിലായി മാറും അള്ളാഹു താല അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് വിവാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ കൽബ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അഭിവാച്യ ഘടവുമായ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ആ ഹൃദയം ശുദ്ധിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറുപത് കൊല്ലമോ എഴുപത് കൊല്ലമോ ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്തു കാര്യമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് 
എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം സുന്ദരമായ ശാന്തമായ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിന് ഒരു നേതൃത്വത്തും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ ഹൃദയത്തിന്റെ മർമ്മ പ്രധാനമായ വിഷയത്തില് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകളോട് ഒരു ദേഷ്യമോ ഒരു വിദ്വേഷമോ ഒരു കിബറോ ഒരു അസൂയോ മറ്റു ഒന്നും പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ശരീരം അങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയം ഒരിക്കലും നന്നാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമായ ഈ ദിനരാത്രങ്ങള് എണ്ണപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഏറി വന്നാൽ ഇനി ഒരു ആറോ ഏഴോ ദിവസം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് രാത്രികളില് ഹയാത്താക്കി തഹജുദ് നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവടുകൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചകളിലായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി നിപ്പ വൈറസ് എന്ന മാരകമായ ഒരു രോഗം ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ അഭിവാച്യ ഘടകമായ ചില ജില്ലകളില് നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർ മേഖലകളില് കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്തും ഒക്കെ വ്യാപകമായി പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ അഞ്ചു നേരത്തെ ഫർദ നിസ്കാരത്തിൽ നാസിലത്തിന്റെ കുലൂത്തോതി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തില് എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും അള്ളാഹു തല നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നലെ രാത്രി കബീർ അഹ്സനി എന്ന ഒരു വലിയൊരു പണ്ഡിതന് പനി പിടിച്ച് ഒരാഴ്ചയോളം എറണാകുളത്തെ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി ഇന്നലെ രാത്രി മരണപ്പെട്ടു എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇതുപോലുള്ള പനി അള്ളാഹു താല ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ മാരകമായ വൈറസുകളെ തൊട്ട് നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നാമൊക്കെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരണപ്പെടാനുള്ളതാണ് ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നാം എന്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നാമം ഇതുപോലെ മരിക്കാനുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പുള്ള സുഹൃത്തു കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മരണമെന്ന ആ മാരകമായ ആ ഭവിഷ്യത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എപ്പോ എത്തിയാലും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിച്ച് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം നമുക്കൊക്കെ കിട്ടണം പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് നാമൊക്കെ എപ്പോഴും അവന് തൃപ്തിപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കണം നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധമായ റമലാനില് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ ഭവനത്തിലൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കാനുണ്ടാകും നല്ല തൊപ്പിയും തലപ്പാവും താടിയും വെച്ച് വിവാദത്തിലായി കഴിഞ്ഞുകൂടും പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് ചൊവ്വാരൊന്നിന്റെ അമ്പിളി മാനത്ത് തെളിയുന്നതോടു കൂടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തോടു കൂടെ പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു സ്വഫും ആറ് സ്വഫും നാലാളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി പോവുകയാണ് ഇതൊരിക്കലും പാടില്ല ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ആധുനിക യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഉയർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സയന്റിസ്റ്റ് ഏജന്റുമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് യുവാക്കളൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും വാട്സപ്പിന്റെയും അതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും ഒക്കെ യുഗത്തിലാകുമ്പോ ഇസ്ലാം എന്തെന്നറിയാതെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ആശയം എന്തെന്നറിയാതെ ആടി ഉയലുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതം നാം എപ്പോഴും നല്ല സന്മാർഗത്തിനായിരിക്കണം നല്ല പാന്താവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ മഹല്ലത്തുകാർക്കും നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് നമുക്കൊരു മാതൃകാ പുരുഷനായിട്ട് ഭാവിയിലെ നല്ല മക്കളായി വളരാൻ അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച് ഓടി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഒരുപക്ഷെ നാമം ഇതുപോലെ തളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അള്ളാഹു താല പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ നാമൊക്കെ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏത് സമയത്തും നമുക്കറിയാം വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആയി പെട്ടെന്നുള്ള മരണം സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഒരുപാട് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്
ARIN Vocês Vocês Kristin, سیدہ ورگلہ الگارت نے ونڈی شنیچی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ